Hello there. How are you today? I hope you're fine. I am Rafael Cardoso, your English teacher. We're gonna be together for the next 25 minutes. Olá, como é que você tá? Tá tudo bem? Uh, eu sou Rafael Cardoso, sou professor de inglês. A gente vai ficar juntinhos aqui nos próximos 25 minutos. E hoje, uma aula especial. Né? A gente vai falar, a gente vai tratar um pouquinho de resolução de questões dos assuntos que a gente já trabalhou anteriormente no EducaPE. Então, todas essas aulas de língua inglesa, cada aula a gente trabalhou um tema específico. E hoje a gente vai juntar todos esses temas tá? para fazer uma revisão massa, para que a gente possa resolver questões, para que você aí de casa possa praticar e se desafiar com a língua inglesa, tá? Só que antes de começarmos, eu quero falar contigo, quero te lembrar a respeito do aplicativo, né? Conecta aí o aplicativo da Secretaria de Educação, que você pode baixar no seu smartphone, no seu celular. É só acessar a lojinha, tá? A Apple Store ou a Google Play. Procura por Conecta aí. Através desse aplicativo, você vai ter acesso ao conteúdo da Secretaria de Educação. Essas aulas ao vivo e todas as outras, plata outras plataformas que estão sendo utilizadas durante esse período de aulas remotas, tá? Para ter acesso ao Conecta aí, você vai precisar do seu e-mail educacional e da sua senha. Caso você ainda não saiba qual é o seu e-mail institucional, sua senha, você entra em contato com o pessoal da sua escola, com o teu gestor, com o teu secretário, educador de apoio, e eles com certeza vão te auxiliar nesse processo aí de descoberta do teu e-mail educacional. Então, lembrando, com esse aplicativo, você vai ter acesso a todas essas plataformas de forma gratuita, sem precisar gastar nada da tua internet pessoal, do teu 3G, 4G, do teu Wi-Fi de casa. Tá certo? Então vamos embora, que a gente tem muita coisa para fazer hoje e para revisar, para relembrar. Cortando para a tua tela, a gente tem aí o primeiro tópico, o primeiro assunto, tá certo? Que a gente vai trabalhar, que são os assuntos, que, que é o assunto, na verdade, né, referente às question tags, às tag questions. Para que, que serve isso? A gente vai tentar lembrar, eu vou te fazer uma rápida explicação para você do que, é que seria tag question, tá certo? Tag question é aquele finalzinho das perguntas que eu utilizo para obter confirmação do que foi dito anteriormente, tá certo? Então, um exemplo disso na língua portuguesa é, quando eu chego para tu e digo assim, ó, você está triste, não está? Esse não está que eu coloco no final é para obter a confirmação do que eu disse anteriormente, do você está triste, tá? É, só que tudo isso, tudo isso aí para formar em inglês, a gente tem um processo, a gente tem um passo a passo, que já foi explicado durante as aulas anteriores, Caso você não lembre, você pode acessar o acervo, né, o nosso, os nossos vídeos gravados no canal do YouTube do Educa Está tudo lá guardadinho, você pode revisar à vontade quando quiser. Tá certo? Então, vamos analisar a primeira questão a respeito das question tags. A primeira questão diz o seguinte, mark the correct alternative, né, marca a alternativa correta, é, diz o seguinte, he never came back, he never came back, né, que significa assim, ó, ele nunca voltou. E aí a gente tem o final, esse final, ele é o espaço para que a gente coloque aquela confirmação do que eu disse anteriormente. Só que como é que eu monto essa question tag? Para montar essa question tag, eu vou precisar utilizar é, o verbo auxiliar, né, referente ao tempo verbal da oração inicial. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, qual foi o tempo verbal dessa oração? Ela está no presente, ela está no passado, ela está no futuro... Então, quando eu digo assim, he, ne he never came back, ele nunca voltou, ele nunca retornou, isso aí está na estrutura do passado simples. Então, depois de descobrir, é, e aí pode cortar a tela aqui para mim, para a gente conversar um pouco melhor, depois de descobrir, tá certo, qual que seria o tempo verbal, eu preciso me perguntar, ora, nesse tempo verbal, que é o passado simples, qual é o verbo auxiliar dele? Porque eu vou precisar desse verbo auxiliar para montar a tag question. Tá certo? E além do verbo auxiliar, eu vou precisar do pronome pessoal referente ao sujeito da oração inicial. E na própria oração inicial, a gente já tem o uso do pronome, que é o he. Então, esse he ele vai estar tá lá no final da tua, da tua tag question. Tá certo? E outra coisa que eu preciso lembrar é, eu preciso ver se a oração inicial ela é uma oração positiva. Se ela for positiva, a tag question, o teu verbo auxiliar, ele tem que vir no modo negativo. Se a tua oração inicial for negativa... A tua tag question tem que ser positiva. Sempre o contrário, tá? Uh, então, vamos lá. He never came back. Passado simples. O verbo auxiliar que eu utilizo no passado simples é o did, tá certo? Só que é uma frase... É uma frase é, a gente tem um never ali, né? Esse never passa uma ideia de, de, de negativo. Né? He never came back. Ele nunca voltou. E aí, como é que eu vou utilizar? Né? A gente já descobriu que o verbo auxiliar é o did e eu preciso do sujeito do pronome he. Número 2, a gente tem lá, ó. She can, she can rarely come these days. 
She can rarely come these days. Ela raramente né, consegue vir durante esses dias. Opa, nesse caso do número 2, a gente tem aí o uso do verbo modal, que eu até lembro que eu chamei uma atenção especial de vocês durante a aula do Question Tags, e disse, gente, quando tem verbo modal na tua oração inicial, esse verbo modal ele vai estar tá presente nas tuas tag questions. Tá certo? Então, eu vou ter que utilizar o próprio can lá para formar esse tag question. O can junto com o pronome she. Tá certo? Então, vai analisando aí as alternativas para que você possa identificar qual é a que você vai utilizar. Beleza? Número 3 tem lá. The boys were playing soccer. The boys were playing soccer. Nesse caso, do número 3, a gente tem a presença do teu verbo, tá? Do teu verbo to be. Quando na oração inicial a gente tem verbo to be, significa que o verbo to be ele também vai ser utilizado lá na tua tag question. Qual foi o verbo to be que eu utilizei? Were. Tá? Agora lembra, a tua oração inicial, ela estava positiva ou ela estava negativa? Porque isso vai influenciar na tua resposta. Número 3, a oração inicial ela é positiva. Então a tua tag question ela tem que vir negativa. Então pega o were... Joga esse were na negativa, que ficaria weren't, tá certo? Weren't. E depois, o pronome referente ao sujeito da oração inicial. O sujeito da oração inicial, the boys, que são os garotos, os meninos, corresponde a eles, não é isso? Então, opa, o pronome pessoal que eu vou ter que utilizar aí vai ser eles. A resposta correta, então, a gente fica aí, ó, na letra E, tá certo? He never came back. Did he? Porque lembra, esse never, ele passa uma ideia de negação. Então, a tua resposta, a tua tag question tem que ser positiva. Não pode ser didn't, tá? A, o número dois. She can rarely come these days. Can she? Esse rarely aí, raramente, ele também passa uma ideia de negação. Então, a tua tag question tem que ser positiva. Eu não posso ser can't. Can't she? Número três. The boys were playing soccer. Como era positiva, o were tem que vir no modo negativo. Weren't. Weren't they. Número 2, a gente tem lá, ó. Mesmo raciocínio, a gente tem que analisar as frases, tá certo? E formar as question tags. Número 1, um, a gente tem lá. Helen is going to buy some new t-shirts and skirts. Que significa dizer o seguinte. A Helen, ela vai comprar esse is going to buy. Aí ele passa uma ideia de futuro. Algo que vai acontecer, que está sendo planejado, tá certo? Então, está dizendo que Helen vai comprar algumas camisetas novas e também... Saias. E aí eu quero jogar a confirmação no final. Tipo, quero dizer assim, ela não vai? Tá? Aí observa, na tua oração inicial, a gente tem a presença do teu verbo to be, do is. Esse is, ele também vai ser, por ser verbo to be, ele vai ser utilizado lá na tua tag question. Tá certo? Só que, lembra, a oração inicial ela é positiva. Então, esse is, ele vai ter que ser jogado lá no final como negativo. Tá certo? Isn't. E quem é o sujeito da oração inicial? Ellen. Ellen corresponde a ela. Então, eu preciso desse pronome pessoal lá na minha question tag. Que vai ser o she. Isn't she? Analisa as alternativas. Qual é a que começa com isn't she? Para a gente já fazer eliminações. Tá certa a letra A. Ó. Isn't she? Posso guardar a letra A? Letra B. Tem won't she? Não. A gente já descarta a letra B. Na letra C. Won't it? Já descarta a letra C também. A letra D. A gente tem isn't she. Então, guarda aí a letra A por enquanto. E a letra D. A letra E eu descarto. Tá, a gente fica com duas alternativas. Vamos ver a, letra, a próxima frase. Ó. The expedition had reached the summit in time. A expedição alcançou o topo né, uh, no tempo certo. E aí eu quero perguntar no final, não alcançou? Como é que seria isso? Opa, observa o tempo verbal da tua oração. Quando eu digo the expedition had reached, esse had reached aí faz parte do que a gente chama de past perfect, o passado perfeito da língua inglesa. A gente tem ali o verbo auxiliar had, que vai ser utilizado na tua tag question. Só que lembra, a oração é positiva, então a question tag vai, vai vir negativa, ficaria hadn't, tá? Então, the expedition hadn't read, oh, perdão, the expedition had reached the summit in time. Hadn't, e aí depois desse hadn't, eu vou precisar utilizar o pronome pessoal referente ao sujeito. O sujeito é quem? The expedition. The expedition, a expedição, corresponde ao pronome it, para coisas e animais no singular. Lembra disso? Então, opa, número 2, a resposta vai ser hadn't it. Vamos voltar para as alternativas. Ó. Então, a letra A, a gente tem lá isn't she, depois a gente tem hadn't it. Então, até aí a letra A parece ser a correta. Vamos ver a outra que a gente guardou, a letra D. 
Na letra D tem lá, isn't he, depois tem due day. Então, opa, a gente não precisa nem analisar a próxima frase. A gente já chega na resposta correta, que seria então a letra A. Beleza? Alternativa A. Próxima questão, na verdade, próximo assunto, a gente tem o used to e o be used to. Lembra aqui comigo, tá? Esses dois assuntos aí são utilizados para falar de costumes. Só que há uma diferença entre eles. O used to, eu utilizo essa expressão aí, eu utilizo para falar de coisas que eu era acostumado a realizar no passado, que hoje em dia eu não realizo mais. Já o be used to, a gente vai fazer o uso aí do verbo to be nessa construção, é algo que eu utilizo para falar de costumes que eu ainda realizo, que eu ainda sou acostumado atualmente. Então, quando eu digo para você, ó, ah, eu costumava brincar quando era criança. Nesse caso, era algo do passado. Então, eu vou utilizar o used to, tá certo? Agora, se eu digo para vocês, gente, ó, sou tão acostumado a acordar cedo para trabalhar todos os dias, presente. Nesse caso, eu não vou utilizar o used to, eu vou utilizar o be used to. E como o próprio nome do assunto diz, be used to, a gente vai precisar, nessa construção do presente, atualidade, utilizar o verbo to be. Então, o am, o is e o are vai estar presente nas construções, dependendo, claro, do teu sujeito. Então, vamos analisar a primeira questão. Na primeira questão, na tua tela, você pode ver aí, é uma questão do ITA, tá? Mark the correct alternative. Marca a alternativa correta. Primeira frase diz o seguinte, ó. She, espaço, up late in the morning. Up late in the morning. Eu estou querendo dizer que ela costumava né, acordar cedo durante a manhã, in the morning. Então, a letra A. She was used to get up late in the morning. She was used to get up late in the morning. Todas as vezes, gente, que a gente estiver utilizando o be used to, lembra, tá? O be used to, o verbo principal ele vai ter que terminar em ing. O gerúndio. Na letra A, o verbo principal, que é o to get, ele não está terminado em gerúndio. E a gente tem o uso ali do verbo to be no passado, was. Então, a letra A, a gente descarta, tá? Letra B. She used to getting up late in the morning. Na letra B, está errada por quê? Porque a gente não está utilizando o verbo to be, tá? Então, se a gente não está utilizando o verbo to be, o verbo principal, ele não deve terminar em gerúndio, ing. Agora, vê a letra C. She is used to getting up late in the morning. She is used to getting up late in the morning. A gente tem a presença do verbo to be e o verbo principal, que é o get, ele está terminado no gerúndio. Então, até aí, para mim, parece estar tá perfeito. Vamos ver a letra D. Na letra D tem lá, she is used to get up late in the morning. A gente tem a presença do verbo to be, do is, só que o get, que é o verbo principal, ele não terminou em gerúndio, ing. Então, errado, tá? A forma aí que foi utilizado não foi uma forma ideal. A letra E. She used to got up late in the morning. O que, é que aconteceu na letra E? É errada, porque a gente tem lá o used to fazendo construção do passado, só que o verbo principal, que é o get, ele, ele foi conjugado, ele não pode ser conjugado. Ele tem que ser utilizado na forma base. Então, a gente fica aí como resposta correta a letra C, tá certo? Que é o verbo to be, seguido da expressão used to, e o get, né, que é o verbo principal, terminado no gerúndio. Então, lembra, essa frase aí da primeira questão é uma frase que faz referência ao presente. Tá? É algo que ela está acostumada. Então, ela está acostumada a levantar C todas as manhãs. Beleza? Letra C. Segunda questão, a gente tem lá, he que é o sujeito da tua oração, espaço, there regularly, but now he never does. Então, eu estou querendo dizer aí que ele costumava a ir lá né, regularmente, com frequência, mas agora ele não vai, né, ele nunca mais faz isso. Então, opa, eu estou falando de algo que era referente ao passado. Se é algo referente ao passado, eu não vou utilizar a construção do be used to. Então, todas as sentenças que tiver aí, é, verbo to be, am, is, are, was e were, a gente vai eliminar. Então, a gente vai eliminar a letra A. A gente vai eliminar a letra... A letra A, né? De cara, a gente já vai eliminar a letra A, que faz uso aí do teu verbo to be, do verbo to be was. Então, vamos analisar a letra B. He used to gun there regularly. A letra B está errada. Por quê? Porque a gente tem o um verbo principal, só que esse verbo principal, to go, ele não está no, no modo de origem. No modo infinitivo, ele está no modo do participio passado. E a gente não utiliza o participio passado, a gente não utilizaria o gone, tá certo? Letra C diz o seguinte, todas as alternativas estão incorretas. A gente não pode marcar isso ainda porque a gente não verificou a letra D e a letra E. Vamos verificar a D. He used to go there regularly, but now he never does. 
Então, observa aí. A gente tem o he, que é o teu sujeito. Tá certo? Seguido do used to, que indica passado. A frase lá está indicando passado realmente. E a gente tem o verbo principal, que é o go, sem alteração. Então, para mim, a letra D soa perfeita, soa correta. A letra R, he goes there regularly, but nev he never does. A gente está falando de, de, de costume, gente. Se a gente está falando de costumes, a gente precisa ter na construção o used to ou be used to, dependendo do costume ser passado ou atual. E a letra E não traz essa, essa formação. Então, a resposta correta aí seria a letra D, tá certo? Na próxima página, a gente tem lá o degree of adjectives, que seriam os graus dos adjetivos. Em inglês, lembrando, a gente tem comparativo, a gente tem superlativo. Comparativo é quando eu pego o adjetivo para comparar uma coisa a outra coisa, uma pessoa a outra pessoa. Já o grau superlativo é quando eu pego uma coisa de um determinado grupo tá, e comparo essa pessoa, essa coisa, a várias outras coisas do mesmo grupo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil a respeito do grau superlativo. Quando eu digo assim, ó, Rafael é o professor mais gato do mundo. No mundo não só tem Rafael do professor, tem vários professores. Mas aí de todos os professores eu tiro o Rafael e digo que ele é o mais gato. Isso é o grau superlativo. Eu coloco o Rafael em evidência, vamos dizer assim. Beleza? E aí para formar o grau comparativo, grau superlativo em inglês, a gente precisa, lembra, ó, identificar o tamanho do adjetivo. Adjetivo curto, adjetivo longo. Se o teu adjetivo for um adjetivo curto, significa que tu vai fazer alteração na própria palavra, no próprio adjetivo. Se for um adjetivo longo, a gente não pode mexer no, no adjetivo, ele fica intacto. A gente vai ter que adicionar alguma coisa antes. E aí no grau comparativo vai ser a palavra more, e no grau superlativo vai ser a, a palavra, a expressão the most, para adjetivos longos. Vamos observar a primeira questão. Ó. Na primeira questão, a gente tem lá, mark the correct alternative. In my opinion, na minha opinião, Goiânia is espaço city in Brazil. Eu estou falando de Goiânia, tá certo? E eu estou querendo dizer que ela, do Brasil, é, alguma, é uma cidade mais alguma coisa. A gente vai precisar utilizar ali o adjetivo beautiful, que seria linda. Estou querendo dizer que ela é a cidade mais linda do Brasil. De todas as cidades, Goiânia é a mais linda. Isso é, grau isso é grau superlativo ou comparativo? É o superlativo, porque de todas as cidades eu estou deixando em evidência Goiânia. E aí lembra, voltando aqui para mim, para eu só enfatizar isso, tá? Se é o grau superlativo, a gente vai ter que utilizar... A palavra the most, tá certo? A expressão the most, antes do adjetivo longo. Agora, se o adjetivo for curto, a gente vai fazer a alteração no próprio adjetivo. A gente não vai adicionar o the most, a gente vai colocar a terminação est. O adjetivo, como você pode ver na sua tela, o adjetivo que está sendo utilizado aí é o adjetivo beautiful. Ele é um adjetivo longo. Então, vamos analisar a letra A. Ó. Na letra A tem lá more beautiful. More indica o grau comparativo. E a gente já sabe que essa frase aí não faz parte do comparativo. É superlativo. Elimina a letra A. Na letra B tem lá ó, the beautifulest. Opa, observa o beautiful. Ele foi alterado. A gente colocou a terminação ST. Isso não pode ocorrer porque, porque beautiful é longo. Tá? Na letra C, a gente tem beautifuler. Mais uma vez, adjetivo alterado. Não é correto. Letra D, the most beautiful. Opa, a gente colocou a expressão lá, né, a frase the most, e deixou o adjetivo beautiful intacto. Até aí está correto. Letra E, the most beautifulest. A gente colocou the most, mas a gente mexeu na palavra beautiful. Então, não está correto. A, a única alternativa aí correta seria a letra D. Tá certo? Próxima questão. Mark the correct alternative. They play tennis well, but she can play. Estou dizendo aí, eles, eles jogam tênis bem. Mas ela, ela consegue ou ela pode jogar melhor. Eu estou fazendo a comparação. Como é que seria a comparação aí do adjetivo good, né? do adjetivo bom? É um adjetivo irregular. Ele muda totalmente sua forma. Tá? Good passa a ser better no grau comparativo e best no grau superlativo. Mas a gente está utilizando aí comparativo, que seria better. Então, observa as alternativas. Ó, letra A, a gente tem better, então já guarda. A gente só tem better na letra A. Então, a gente mata todas as outras alternativas. A gente já fica com a resposta correta. Letra A é a correta, tá? Próximo, a gente tem aí passive voice. E aí, lembra, passive voice, tá? É aquele assunto que eu utilizo uh, para dar ênfase, tá certo? Na ação que foi praticada e não em quem praticou a ação de fato. Quando a gente trabalha esse assunto, voz ativa e voz passiva, né? voz ativa é quando eu crio uma frase... E eu estou dando ênfase em quem realizou a ação. Quando eu digo assim, ó, eu lavei os pratos. Opa, quem foi que fez essa ação? Eu. Eu estou dando ênfase ali em quem fez. 
tá certo? Já a voz, a, a voz passiva, ela tira a ênfase de quem realizou, do sujeito, tá? e ela vai dar ênfase na ação que foi realizada. Quem fez a ação pouco importa. Então, vou repetir o exemplo. Quando eu digo, eu lavei os pratos, ativa, voz ativa. Agora, se eu digo, ah, os pratos foram lavados, isso aí é a voz passiva, porque eu estou dando ênfase na ação. Tá? Agora, isso, claro, não me impede de identificar quem realizou a ação na voz passiva, né? que seria o agente da voz passiva. Eu poderia dizer, ah, os, os pratos foram lavados por Rafael. Só que a ênfase, ainda assim, cai na ação que foi realizada e não em quem realizou. Observa aí a tua questão tá? da voz passiva. A gente tem lá... Mark the correct alternative. Né? Marca a alternativa correta. A gente tem lá, after the accident... Two people to the hospital. Estou querendo dizer que é assim, ó, depois do acidente, duas pessoas foram levadas ao hospital. Observe aí que eu estou dando ênfase na ação que foi realizada e não em quem realizou. Até porque eu não sei quem levou as pessoas ao hospital. Né? Então, qual que seria a alternativa correta? A letra A. Two people was taken. Observe que o sujeito ali seria two people. Two people é plural, então não posso utilizar o was. Né? Eu teria que utilizar o were. Por quê? Porque... People faz referência a eles ou a elas, duas pessoas. A letra B, were taking. Opa, na letra B a gente tem were, mas a gente tem o verbo principal taking. O verbo principal, gente, na voz passiva, ele precisa vir no modo do particípio passado. Tá certo? Particípio passado. E quando eu tenho taking ali, tá? taking é gerúndio. Então, a letra B também é errada. Letra C. Two people was taken. A gente já sabe que não pode ser was, porque eu estou me referindo a duas pessoas. Tá certo? Letra D, were taken. Opa, na letra D a gente tem aí were. E a gente tem o verbo take no modo do participio passado. Então, para mim, correto. Perfeito. Tá certo? Uh, nesse caso, a gente tem uma, um erro aí na, na marcação da questão. Tá? Porque depois do acidente, duas pessoas foram levadas ao hospital. A gente está fazendo referência, de fato, ao passado. A alternativa correta, de fato, é a letra D, não é a letra E. Tá certo? Por quê? Porque esse R ele faz referência ao presente. Eu estou querendo dizer que duas pessoas foram levadas ao hospital. Beleza? Então, corrige aí. Não é a letra E, é a letra D mesmo. ok Próxima questão a gente tem lá, ó. Do the passive voice of the sentences, né? Forme a voz passiva das orações. Da oração, na verdade. A gente tem lá a oração. Ó. He has made everything beautiful in its time. Observa que essa oração, a gente está aí utilizando a voz ativa. Eu estou dando ênfase em quem realizou a ação. Foi ele, né? Ele fez tudo bonito no tempo certo. Ele fez tudo bonito no tempo certo. Como é que eu transformaria isso na voz passiva? Eu diria assim, ó. Tudo foi feito de forma bonita por, por ele no tempo certo. Então, observa a letra A. He had made everything beautiful in its time. Não pode ser a letra A, porque aí a gente teria, de fato, a voz ativa, dando ênfase, tá certo, no sujeito, em quem realizou. E o foco da voz passiva, repito, é dar ênfase no que foi realizado, e não em quem realizou. Tá? Letra B. He was made everything beautiful in its time. Ele foi feito tudo bonito... Até a tradução não soa legal para mim. Tá certo? Então, a letra B a gente considera, e mesmo assim, se fosse correto, tá? estaria dando ênfase em quem realizou. Seria voz ativa, mas a gente precisa da voz passiva. Olha a letra C. In its time, everything beautiful was made by him. A gente tem aí o by him. Esse by é todas as vezes que eu quero introduzir o agente da passiva. Aquela pessoa que era na voz ativa o sujeito, na voz passiva, acaba se transformando em agente. Agente da voz passiva. E aí, para introduzir, eu tenho que utilizar essa partícula, essa preposição, antes da pessoa. Vamos voltar para o exemplo inicial. Quando eu disse assim, ó, os pratos foram lavados por Rafael. Rafael deixa de ser o sujeito né, da voz ativa e passa a ser o agente da voz passiva. Só que ele foi introduzido pelo por. Os pratos foram lavados por Rafael. No inglês, esse por vai ser o by. Então, a letra C, o agente da passiva foi introduzido de forma correta. Vamos analisar a letra D, voltando para a tua tela. A gente tem lá, ó. In its time, everything beautiful has been made by him. Na letra E, in its time, everything beautiful had been made by him. A gente tem aí a diferença somente entre a letra C, D e E no tempo verbal. A gente precisa primeiro identificar o tempo verbal da, da frase na voz ativa e assim fazer a conversão, tá certo? Então, ora, a gente fica aí como resposta correta a nossa letra D, tá certo? É, a gente vai ficando por aqui, depois vocês podem ter acesso a esses slides com todas as questões, praticar em casa, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Forte abraço para você. Até mais. Música